എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ആരംഭിക്കാം ചോദ്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കത്തിക്ക് കുത്തി കൊന്നിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് ഒരാളെ കൂട്ടത്തോടെ കുറേ പേര് കല്ലെറിയുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഞാനാരെയും കുത്തിയിട്ടുമില്ല ഞാനാരും അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ടു അതിൽ രണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് ടേംസ് ഞാൻ കേട്ടു അതൊന്ന് ഇതാണ് വെർച്വൽ സ്റ്റാബർ വെർച്വൽ സ്റ്റോൺ ത്രോവർ അതായത് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ പബ്ലിക്കായിട്ട് കത്തിക്ക് കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യർ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ പബ്ലിക്കായിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നടന്നൊരു കാര്യം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ടെയ്ലർ ക്ലമെൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ഒരു വയലിനിസ്റ്റാണ് മിടുക്കനാണ് വെരി വെരി സ്വീറ്റ് ചൈൽഡ് അവൻ്റെ ഒരു പത്ത് പതിനാല് വയസ്സൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറിയതായിട്ട് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹി റിയലൈസ് ദറ്റ് ഹീസ് എ ഗേ അവന് പ്രണയം പുരുഷന്മാരോടാണ് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ റുഡ്ഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്ക് റൂംമേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ റൂംമേറ്റ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ടെയ്ലർ പറഞ്ഞു എടാ എന്ന് ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്ന ആൾ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വരും അപ്പം ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഒന്ന് മാറി തരണം കാരണം എനിക്ക് ഡേറ്റാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അന്ന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നും ഡേറ്റിംഗ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഓ കുഴപ്പമില്ലടാ ഞാൻ മാറി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവനൊരു തമാശ ചെയ്തിട്ട് പോയി അവൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വെബ് ക്യാമറ ഈ ബെഡിലേക്ക് കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവൻ പോയി ഈ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് പോയി അവൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടുകയാണ് അവന് ചിരി വരാണ് അവൻ ട്വിറ്ററിൽ ഒരു സാധനം ഇട്ടു ഒരു സംഭവം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓ മൈ ഗോഡ് ഐ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് മൈ റൂംമേറ്റ് ഈസ് എ ഗേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇതാരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം വീഡിയോയിൽ പകർത്തുകയും ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നു മെല്ലെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ ടെയ്ലർ ക്ലമെൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ ഗേ ആണെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ അറിയുന്നു അവൻ നാണക്കേടാവുന്നു ആളുകൾ ഇതിനെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഹഡ്സൺ റിവറിലേക്ക് ചാടി ടെയ്ലർ ക്ലമെൻറ്റി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതൊരു ഞെട്ടലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഈ സോഷ്യൽ സൈബർ ഇടം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവരറിഞ്ഞത് ആ സമയത്തായിരുന്നു ഇനി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ ന്യൂറോ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് അല്ല ആങ്കർ അല്ല ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഒരാളുടെ ബ്രെയിനിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നാണക്കേട് എന്ന് പറയുന്ന വികാരമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഹ്യൂമിലിയേഷനാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഇമോഷൻ സന്തോഷമല്ല സങ്കടമല്ല ദേഷ്യമല്ല നാണക്കേടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ബുള്ളിങ് മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരാണ് ഓഫ്ലൈൻ ബുള്ളിങ് മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കൊരു നാണക്കേടുണ്ടായി വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു അതങ്ങ് തീർന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ഇത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയും ഇതിൻ്റെ വിധി വന്നു വിധി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചൊരു കാര്യം ഇന്ത്യക്കാരനായി റൂംമേറ്റിന് വന്ന വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പത്ത് വർഷം വരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റത്തിന് അയാളെ തടവിലാകാം പക്ഷെ വിധി വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വെറും മുപ്പത് ദിവസം മാത്രം ജയിലിൽ മൂന്ന് വർഷം പ്രൊബേഷൻ അതായത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ സർവേലൻസിൽ ജീവിക്കണം മുന്നൂറ് മണിക്കൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് സോഷ്യൽ സർവീസിൽ ഉണ്ടാവണം പതിനായിരം ഡോളർ പിഴ പിന്നെ പറയുന്ന എല്ലാ മാസവും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിനെ കുറിച്ചും റെസ്പെക്ട് ദി ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യക്കാരനായി റൂംമേറ്റ് ചെയ്ത
സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി നാൽപ്പത്തിനാലുകാരനായ ഒരാളോട് പ്രണയത്തിലായി ഈ നാൽപ്പത്തിനാലുകാരൻ സത്യത്തിൽ ഇവളുടെ ബോസായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള അങ്ങേറ്റം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇവളിതിങ്ങനെ ഏറ്റു പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണയത്തിലാണ് എനിക്ക് അയാൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്നിങ്ങനെ ഏറ്റു പറയുന്നു എന്താ സംബന്ധിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആരോടാണ് തുറന്നു പറഞ്ഞത് അവരിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോസിനെതിരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പോൾ ബോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പെൺകുട്ടിയും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവസാനം ഈ പേഴ്സണൽ കോൺവെർസേഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇത് എയർ ചെയ്തു എയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഈ ബോസിന് തൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മോണിക്ക ലെവൻസ്കി ഈ ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ ആയിരുന്നു മോണിക്ക ലെവൻസ്കി സ്കാൻഡൽ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാർത്ത വരും അന്ന് സൈ സൈബർ ലോകം ആക്റ്റീവ് പോലുമല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈബർ ബുള്ളിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ നാണം കെടേണ്ടി വന്നൊരു സ്ത്രീയാണ് ഈ മോണിക്ക ലെവൻസ്കി അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ എനിക്കൊരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് പ്രണയത്തിലായിപ്പോയി അത് ഒരു ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ ഒരാളടുത്ത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു അവരത് പബ്ലിക്കാക്കി ലോകം മുഴുവൻ എന്നെ ഹോർ പ്രോസ്റ്റൂഡ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്നെ കുറിച്ച് നാൽപ്പതിലേ റാപ്പ് സോങ്സുകൾ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പോലും ഒരു തമാശ വന്നത് ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ ഉയർത്തിയ തുണികൾ ഒന്ന് അമേരിക്കൻ ഫ്ലാഗും ഒന്ന് മോണിക്ക ലെവൻസ്കിയുടെ പാവാടയും എല്ലാവരും കളിയാക്കിയതും വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചതും ഈ മോണിക്ക ലെവൻസ്കിയാണ് അവരൊരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ആ സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മോണിക്ക ലെവൻസ്കി അവരുടെ മനസ്സ് തുടർന്നു കാരണം അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ കുളിക്കുമ്പോൾ പോലും മാതാപിതാക്കൾ പറയും വാതിൽ തുറന്നിട്ട് കുളിക്കും ഈ പേടിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അത്ര കണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കണ്ണിൽ അവളാണ് കൊള്ളില്ലാത്തവൾ അവളാണ് കൊള്ളില്ലാത്തവൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പെൺകുട്ടി ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടു ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ സേഫായി പബ്ലിക്കിലെ അപ്പോളജി ചെയ്ത് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മോണിക്ക ലെവൻസ്കി ടെഡില് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെഡ് ടോക്സ് അറിയാം ടെഡിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ വ്യൂസ് ആണ് അതിൽ അതിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആരും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ അവരുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റുള്ള ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഓരോ വരിയും വലിയൊരു കത്തിയുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ കുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആദ്യത്തെ വരി ഇങ്ങനെയാണ് ഐ വാസ് സീൻ ബൈ മെനി ബട്ട് ആക്ച്വലി നോൺ ബൈ എ ഫ്യൂ ഈ മോണിക്ക ലെബൻസ്കി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫോട്ടോ റാപ്പ് സോങ്ങുകളിൽ ഇറങ്ങി പത്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി മാഗസീനിൽ ഇറങ്ങി എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ടു ഐ വാസ് സീൻ ബൈ മെനി ബട്ട് നോൺ ബൈ എ ഫ്യൂ എന്നെ എത്ര പേർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാം എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ടു പക്ഷെ എത്ര പേർക്ക് എന്നെ അടുത്തറിയാം എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീലിംഗ് പീപ്പിൾസ് പ്രൈവറ്റ് വേർഡ്സ് ആക്ഷൻസ് conversations or photos and then making them public without consent compassion or context nammada arile photo eduthittu endilum troll inde sanathile cherthu vechu situation manasilaakkaande oru troll aarku velum create cheyam alleki oru aalu samsaaricha muyam video ede oru bhagam mathram ingane cut cheyid eduthittu music add cheyidu without consent nammade anuvadam illade aalukal durubhayogikkunnundu pinne avaru parayunna oru kaaryam Some people, some young people are not developmentally equipped to handle slut shaming, cyber bullying, etc. That's why Monica Levinsky said that in this case, we need to have an education for our students. How do we handle this social media? How do we handle this social media? Because they don't have a humiliation in the public. Now, Snapchat. If you have a Snapchat, you can see that it's a few seconds in the lifespan of a few seconds. We have a few seconds. പ്രൈവറ്റ് കോൺവെർസേഷൻസിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ആപ്പാണ് സ്നാപ്ചാറ്റ് ഇപ്പം ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചാൽ അത് കാണുന്നു അപ്പം തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നു അങ്ങനെയാണ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടൻ്റെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ടാർണിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പബ്ലിക് ഹ്യൂമിലേഷൻ നേരിട്ടാൽ അന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി അനുഭവമാണ് ആ ജഡ്ജി പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വേണം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ജീവിക്കണമെന്നില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ചില മനുഷ്യരോട് നമുക്ക് അകാരണമായി വെറുപ്പ് തോന്നാറില്ലേ ഒരു കാര്യമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവരുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഡിഫറൻസസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്ദി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്കെതിരെ മോശമായ കമൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ യു ആർ കില്ലിങ് സംബഡി യു ആർ സ്റ്റാബിങ് സംബഡി യു ആർ ത്രോയിങ് സ്റ്റോൺസ് ഇറ്റ് സംബഡി ഒരു വാചുടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഇൻറ്റൻഷൻ നോട്ട് ഫോർ അറ്റൻഷൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റീസിനോട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും അറ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആ ചോദ്യം ഉള്ളത് അറ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കുറേ കൂടി പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് ഈ സൈബർ ഇടത്തെ മാറ്റാം നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വായിച്ച് പഠിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വലിയ തോട്ട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് റിവ്യൂസ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ചാനൽ സബ്സ്ക്ര